今天我要用丝瓜和杏鲍菇来做一道素食家常菜料理。大家好，我是 Kristin， 欢迎来到 Kristin Wong TV。我的频道主要是要向大家分享一些素食家常菜料理的食谱。你是不是跟我一样吃素，还是想看看吃素的朋友都怎么吃呢？那你一定要订阅这个频道哦，特别是打开旁边的小铃铛，还要给影片点一个赞哦。那我们现在就来开始做丝瓜和杏鲍菇的素食家常菜吧。准备六百克的丝瓜。这颗丝瓜看起来好新鲜哦，也很嫩。我们来先把它削皮，削完皮后我已经把它洗干净了。现在把头尾去掉，从中间切开，这里再切对半，再来切成片，大约零点五公分的厚度。把丝瓜放入盘中。我们准备一些杏鲍菇，我这里的分量是八十克，把它剥成丝。把杏鲍菇放入盘中，准备一块新鲜的豆包，把它对半切，再叠上来，切成细丝。豆包装入盘中，红萝卜今天的分量我不会用到太多，因为是配色用的。我削这一点点下来，用这一小部分就可以了。把红萝卜切成细丝，把红萝卜放入盘中。准备十克的姜，洗干净后切成姜片，把姜片放入盘中。最近天气变热了，吃点丝瓜来清凉一下。马来西亚的丝瓜呢，它的周围表面上是长角的，看起来很像星星的形状。台湾的丝瓜是圆圆滑滑的。那现在呢，我们的料都备齐了，就一起拿去煮吧。准备一包纯素面线，这一包的分量是两百克，把它取出来，用水把盐分去掉，差不多冲一分钟左右，可以了。再用过滤水冲一冲。锅内放入一些橄榄油，这是初榨纯净的橄榄油，所以它可以耐高温。油稍微热了之后，把姜片放下来，慢慢的煸香姜片。大约炒了两分钟，把丝瓜放进来。丝瓜大约炒了两分钟左右，可以放一些盐巴。放一茶匙的盐巴，再来一些水，水大概放腌过丝瓜，这样子就可以了。现在盖上锅盖，让它焖。我大概焖了三分钟，这时候可以把豆包和红萝卜放进来。还有杏鲍菇，把它拌炒一下，再盖上锅盖。我大概焖了五分钟左右，哇，这颜色好漂亮哦！这时候可以把面线放进来了。我们可以用筷子将面线拨开，用伞。用伞后，再盖上锅盖，大概两分钟左右。我们来看看，哇，好香哦！这时候可以来试吃看看。嗯，咸度刚刚好。最后滴上几滴的香油就可以起锅了。哇，清凉的丝瓜面线完成了，颜色翠绿的丝瓜好清甜呐、啊。选丝瓜千万不要选太软的哦，那样的丝瓜就是过熟了，口感会不好吃，咬摸起来有点硬度的。
但也不能太硬。很多年前我还买过丝瓜，切开来里面像菜瓜布一样，硬硬的粗纤维，完全不能入口。所以挑丝瓜是一门学问哦。非常感谢大家还能够停留到最后。我的频道接下来都会向大家继续分享一些简单上手、快速上桌的素食家常菜料理食谱。如果你有兴趣的话，那就立即订阅这个频道，打开旁边的小铃铛，还要给影片点个赞哦。我们下期见，拜拜。